Champions League, I played a lot of games against Real Madrid and Manchester United. Uh, so I remember it very well when we played uh, once against the Galactica, Galactico, yeah, what was uh, the name? Galactico. Oh, so it, 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 was, it was unbelievable, you know, the, the, the team uh, Real Madrid had. But I remember the situation when I played in Madrid, you know, and uh, there was playing uh, Raul, uh, David Beckham, uh, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, you know. And I wasn't the goal like this. I said, oh, my God. Oh, my God. <laughs> oh, great, great players. Great to watch. You know, but we had today, we have a very respectful, um, a very uh, respectful connection to them because there are a lot of similarities between clubs like Champions League. Jugué en la Champions League muchos partidos contra el Real Madrid y el Manchester United. So I remember it very well when we played. Recuerdo muy bien cuando jugamos una vez contra los Galácticos o cómo era Galácticos, Galácticos. Wow, era increíble el equipo que tenía el Real Madrid. The team uh, Real Madrid had, but I remember the situation when I played in Madrid. Pero you know, recuerdo and, un momento uh, cuando jugué playing, en Madrid. Uh, Raúl, Estaban uh, Raúl, David, David Beckham, Beckham, Zinedine Zidane, Zidane Roberto, Roberto Carlos. Carlos. You know? Y yo estaba en la portería diciendo, Dios oh, mío, oh qué buenos son, qué bueno verlos. Tenemos una gran conexión y un gran respeto con ellos porque somos clubes muy parecidos. El doblador de Cano, eh, qué maravilla de voz tiene. Eh. Eh, nada, esto lo colegué el otro día, como digo, tuvo un montón de, de retweets y tal, porque claro, un jugador como Oliver Kahn, que ha recordado por aquí Pajarín, que recuerdo aquel 2 a 0 bajo la lluvia. En aquel 2 a 0 bajo la lluvia, después de perder en el Olímpico de Múnich, era todavía, era un partido que hubo una tensión la semana previa al encuentro espectacular. Yo nunca me olvidaré de ese partido. Quizás es una de las semanas más intensas de aquellas que me daba igual el instituto, creo que iba todavía, me daba igual todo, o si estaba trabajando ya me daba igual también el trabajo, no se estaba pendiente de ese partido. Y a Oliver Kahn, Salihamisic, Effenberg, Giovanni Elber, eran jugadores que les tenía una manía tremendísima. Oliver Kahn no lo soportaba. Recuerdo que en las vísperas de ese partido decía, si me chuta Roberto Carlos, lo pararé o algo así, o, o no podrá meterla entre los tres palos, una provocación constante, de, sobre todo de él, de Salihamisic, que también está hoy en, hoy en día en el, en el Bayern de Múnich, eh, Effenberg, entre otros, como he dicho antes. Para mí Oliver Kahn era como un Stoikov, como un Xavi, igual. Pero fijaos con el paso del tiempo cómo hablan los rivales nuestros europeos del Real Madrid, cosa que sería difícil encontrarla en un jugador del Barcelona. Muy difícil. Alguno habrá, ¿eh? Cuidado. Seguramente le preguntan mejor a Puyol o a otro y seguramente hable bien, porque alguno habrá, no digo lo contrario. Pero sería difícil que no menosprecien lo que hace el Real Madrid. Y este señor, que sinceramente no me esperaba que hablase con tanto cariño del Real Madrid, Fijar, fijaos en la cara que pone cuando habla de... Veía desde la portería jugar a, a Roberto Carlos, Zidane, tal, Beckham... Ostras, de la forma que lo dice, yo estaba en la portería flipando cómo jugaba el Real Madrid. Y sinceramente, no me sorprende que en el resto de Europa se hable bien del Real Madrid. Para nada, porque eso se nota. Se nota que fuera de, de España tienen mucho más cariño que, que, que aquí al hablar del Real Madrid. También es normal, ¿no? Porque cuando la rivalidad está aquí, no podemos pretender que hablen bien de nosotros los equipos rivales. Les cuesta muchísimo y en España siempre están quitando mérito a todo lo que ha hecho el Real Madrid. Seguramente tu pregunta fuera, y fuera me refiero por Europa, o si te vas a Sudamérica, seguramente haya mucho culé por ahí que son peores que los de aquí casi. O sea, eso está claro en SPN y todo eso, ¿no? Pero hablando de lo que es en, en, en Europa, en Italia, en Alemania, en Francia... Alguno habrá que te hable mal, que sean de estos antimadridistas, pero en general se habla muy bien del Real Madrid y se respeta la historia en Europa del Real Madrid. Lo tienen como el máximo referente. Cosa que aquí intentan quitarnos el otro día, ya os acordáis, nueve copas de Europa, ¿no? 